조선시대 순조의 양비 순환왕후 김씨 순환왕후 김씨는 조선 제23대왕 순조의 양비로 영안부원군 김조순과 청양부부인 심씨의 딸이었습니다. 워낙 아버지 김조순이 세도정치를 연 사람으로 유명하기 때문에 순환왕후 자신은 잘 알려지지 않은 편입니다. 하지만 수렴청정을 두 번이나 한 역사적 인물로 헌종 철종 시대의 이시면에는 사실상 그녀의 영향력 아래에 있었습니다. 시간을 거슬러 제2호기의 건강이 나빠진 정조는 자신이 왕위에 오래 있을 수 없다는 것을 직감하면서 자신이 25년간 구상해온 사업에 큰 차질이 있을 거라는 것을 깨닫게 됩니다. 그가 갑자기 사라질 시에 고작 11살밖에 되지 않은 세자가 전국을 제대로 운영할 수 있을지 알수 없게 된 것입니다. 점점 정조의 몸은 약해지는데 여전히 자신을 견제하는 벽판은 건재했습니다. 결국 정조는 세자에게 후견인이 필요함을 느꼈고 자신이 그토록 혐오해온 세도정치에 손을 대게 됩니다. 이때 정조는 시파의 입장을 취하고 있던 안동입시 가문에 손을 내밀고 자신이 신임하던 김조순의 딸을 간택을 통해 세자의 비로 내정을 하니 그녀가 바로 순원왕후 김씨였습니다. 그러나 정조는 순조와 순원왕후가 혼인하는 것을 보기 전인 1800년 6월 28일에 세상을 떠나면서 이 문제는 벽파이자 막 즉위한 순조의 수렴청정을 하게 된 대왕대비 정순왕후 김씨에게 넘어가게 됩니다. 1801년 벽파인 권유는 상소로 올려 아직 확정되지 않은 순원왕후와 순조의 혼인에 딴족을 걸어보려 하지만 선왕 정조가 사실상 확정지은 이래 대놓고 반대하기 어려워 적극적인 모습을 보이지 못했습니다. 결국 대왕대비는 순원왕후 김씨를 왕비로 확정지었고 그녀의 아버지 김조순을 사실상 왕의 장인인 국구로 대우해 장용용 대장, 병조판서 등에 제수하면서 우대를 하게 됩니다. 이렇게 1802년 10월 순원왕후는 왕비에 오르게 되고 이듬해인 1803년 12월에 대왕대비 정순왕후가 수렴을 거두게 됩니다. 하지만 순조제이초 권유가 국혼의 불만을 표시한 일이 쟁점화가 되고 이를 대관들이 앞장서서 그를 탄핵하면서 국문이 열리게 됩니다. 당시 벽파의 강력한 지도자인 심한지가 노안으로 세상을 떠나게 되고 대왕대비 정순왕후도 수렴에서 물러난 것을 기회로 삼은 시판은 권력을 장악하기 위해 권유를 타겟으로 삼은 것입니다. 결국 권유는 국문을 받으며 국혼을 반대했던 이들을 모조리 고변하게 되면서 시판은 대운을 저지하여 선왕의 뜻을 거스린 역적을 처벌하라 라고 벽파를 압박하게 됩니다. 이에 불쾌해진 대왕대비 정순왕후 임씨는 수렴을 거둔 지 6개월 만에 다시 수렴을 치고 정치에 전면적으로 나서려 했으나 좌의정 이시수와의 논장에서 논리적으로 밀리면서 사과하고 물러나게 됩니다. 이후 시파를 이끌고 정권을 장악한 김조순에 의해 대왕대비의 지지세력인 벽파관료들이 대부분 숙청되면서 그녀는 권력을 잃고 허망한 말년을 보내다가 1년 후 창덕궁 경복전에서 세상을 떠나게 됩니다. 이로써 순원왕후의 지위는 더욱 굳건해졌고 그녀의 친정인 안동입시의 세도정권이 전국을 주도하게 됩니다. 시간이 흘러 순원왕후가 다시 역사에 등장하게 된 것은 1834년 순조가 죽고 고작 8살인 세손원종이 즉위에 수렴청정을 맡게 되면서였습니다. 당시 세손의 친모인 신정왕후도 있었지만 왕실의 큰어른이 수렴청정을 하는 것이 원칙이었고 심지어 신정왕후는 남편 효명세자가 왕위에 오르지 못하고 세상을 떠나고 아들인 헌종이 왕위에 오르고 나서야 추존되면서 뒤늦게 왕의 어머니인 왕대비에 올랐기에 대왕대비인 순원왕후가 수렴청정을 하게 된 것은 당연한 수순이었습니다. 이때 순원왕후는 친정 안동입시 가문의 오라비들을 정치적 파트너로 삼고 전국 운영에 나섭니다. 순원왕후는 안동김씨의 세도정치를 확립시킨 당사자였지만 왕실의 권위를 세우고 민생을 걱정하며 친정의 지나친 권세를 꺼리는 모습을 보이면서 왕실의 큰 어른으로 어느 정도 선은 지키려고 노력했습니다. 하지만 좁은 시야로 모든 일을 친정에 의지했다는 것이 그녀의 한계였습니다. 수렴청정 당시 지속적으로 탄간오리의 횡포와 부정부패를 염려하고 나라의 기강을 잡으려 노력했지만 효과가 미미함에 어리둥절했고 자신이 수렴을 3년이나 해도 관리에 대한 감사를 논의했다는 소리가 왜 없냐 라고 문제를 제기했지만 애초에 그 탐관오리들이 줄을 대고 있던 곳이 자신의 가문인 안동입시였던 것을 생각하면 쓴웃음을 지을 수밖에 없는 일이었습니다. 이후 시간이 흘러 손자 헌종이 장선왕후 직접 친정을 할때 
친이군을 강화하고 자신의 가문인 안동 입신을 내시자 이를 대단히 부정적으로 보며 헌종과의 갈등이 심해집니다. 순환왕후의 업무 너차례는 헌종이 죽기 며칠 전 손자를 폐위하길 바랬고 그가 죽자 거릴 길 것이 없어서 속 시원하다 라고 언급한 대목이 있습니다. 그녀는 처음에는 헌종을 얻겠지만 자신의 가문과 부딪히자 이후로는 평지 풍파를 일으키는 어린 손자로밖에 생각하지 못한 것입니다. 이 정도면 잘 알려진 정조와 영조비 정순왕후의 대립보다 심한 정도인데 헌종 독살설이 불거지는 이유였습니다. 헌종은 직접 나라를 다스리는 9년 동안 안동 김씨의 세도를 꺾으려 노력했으며 민생 개선에도 힘을 쓰지만 날이 갈수록 강해지는 안동 김씨 세력으로 인해 자신의 정치를 제대로 할수 없자 자포자기 심정으로 수많은 여인들을 가까이 하게 되었고 결국 병을 얻으면서 1849년 23세의 젊은 나이로 후사 없이 세상을 떠나게 됩니다. 이후 대왕 대비 순은왕후는 왕실의 큰 어른으로서 당시에 남아있는 왕족들 중 가장 왕과 가까운 피줄인 강화도에서 농사를 짓던 이연몸을 차기 왕으로 지명하고 그를 순조의 양자로 삼아 왕위를 잇게 하는데 그가 바로 철종입니다. 그리고 철종의 왕비를 간택할 때에는 의외로 진정해 노론과 소론을 가리지 말고 간택을 하면 어떨까 하는 편지를 보내게 됩니다. 심지어 우리 가문에서 이번엔 왕비를 내지 말자 라는 의견을 내기도 했지만 후기 세조정치의 중심이자 그녀의 남동생인 김정은의 사탕말림에 넘어가 결국 같은 안동 김씨인 철인왕후를 선택하게 됩니다. 대왕 대비 순은 왕후는 실정을 모르는 철종을 대신해 3년 동안 수렴청정을 하지만 수렴을 끝낸 지 4년 뒤부터 식사를 제대로 못하고 몸이 마르며 급격히 복수가 차는 증상을 보이다가 안동 김씨의 세도정치가 절정에 달하던 1857년 69세의 일기로 세상을 떠나게 됩니다. 이렇게 순환왕후는 나라의 큰 어른인 대왕 대비이자 두 번이나 수렴청정을 한 왕비로서 명분상이던 실제로든 책임감을 가지고 열심히 일한 여인이었습니다. 하지만 일가 친척들의 가머니설에 넘어갈 정도로 세상 물정을 몰랐고 자신의 가문인 안동 김씨에 대한 자부심이 너무 커서 조선을 망치게 됩니다. 특히 자신의 가문을 위해서라면 친손자이자 왕이었던 헌종까지도 경계했던 모습은 진정 지나친 모습이었습니다. 하지만 그녀는 한글서에 있어서 괄목할 만한 연구자료를 남기게 됩니다. 바로 친정과 교류할 때 붙였던 업문 편지 순원왕후 어필봉서가 그것으로 몰래 태워지거나 궁중으로 돌려보내야 하는 편지들이 사가에 보존되어 있다가 발굴된 것입니다. 순원왕후의 글은 궁체열림, 진흘림을 뛰어나게 구사하여 미적으로도 유료하다는 평을 많이 받고 있으며 현재는 출판되어 한글서의 교본으로도 많이 활용되고 있습니다.